नीलिपतना इपड़ी बड़े वी पद निषाल वे डीवो पेपर वन अंदेपन अभी फोर्टीन टैर बं अभी बंल वस्तना इलापत उठाएन मनमे इलागे वेटा इकड़े पड़कना लोड का मरस रोज सायंत्र लोड चूड़ी इपू पैस्थित का चूस मुदे इपड़े का मैं वेरे चोट कना दरकना लोडे पेटा मल्ल लोड कोसम वेटे इकड़े उड़ कटे दिल्ली मल्ल लोड मल्ल राव मेल कदा चूस्ता वन अवर लेदे एक्कना जुआर की मैं रायचोट दौड़ लोड चूदा त्वर त्वर अभी प्रासेस एमता पेपर्स अतिया जुआर के पेदाने आलोचाल अभी रे कुदरक इंक बल्ते बलार पे किराई तक इपू चाल तक किराई अभी मन अब बारडर चक्स्ट पोलिस वाली की अभी अन लोड मूल लोड मूल मसल मन के मिगल अंदर आलोचि चूड़ी एटेमो पेपर्स वाई बं लोड स्टार्ट इंका टाइम वे पदकोड़ते चूँ बं इलाो अवी बं रेडियो रेडियो कई इधे ट्रक लोडेद डंपर मन बंटे रूम मूड बं अभी बं लोड मन इकते का पेकोनीपड़ेन लेटे लेगा चूँ फ्रेंड्स इन टाइम वे पन्े अ चूँ मत का दरते मत फुल ट्राफि जाम बनलाई कल कदल का मन वेसकोचिंदे एंत लोडने वी लोड बन का प्लेस वे का मुफ्ई टन टन तक पर्व टन नर तक पर्व हेल्लीटमें डेली शाटेज वस्तम रूम वेल ईद मूड वेल बक् पड़ती चूदा अटेलना इटेलनाटे कदा कुछ शाटेज रहा चूसको वेल्लीदा इंका मन को बिल्लू वाइन इंका बिल्लूको मन अवटर एंट्री रापेको इंका पोर्ट ना बैलदेरीपाल इंका इपड़के What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough. I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me. Forgive me. You have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me. Believe me. You have to run away. What do you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue. No lies can help with what you're going through. कोर्टे दाटेसा इंका मन डील बिल इच्छा मन को बिल्ते अल बिल दील पटेको एडो बंक लफ्ट सैडो बंक दिल्ली डीजिल पटको पदमे पद्धति वेल राशार मन को डीजल बिल्ल थौज अडवां इच्छा इंका डीजल पटे ना स्टापे मैं कड़प के आपेदे उफन इकड़े मध्यान भोजना की मैं इंटर के फास्टिपता बंद टन इन तुम टन चाल तक टू टन तक 
ఎందుకంటే డైలీ సాటర్డే అయితే వస్తుంది అనమాట డైలీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కేజీ సాటర్డే అయితే వస్తుంది అంత డబ్బులు అయితే కట్ అయిపోతున్నాయి అందుకోసం అని ఇరవై తొమ్మిది టన్నులు వేపించుకొని వచ్చాను ఈరోజు చూస్తున్నారు కదా మనం పోర్ట్ అయితే దాటేసాము ఇంకా మనం లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏడో బంకు దగ్గర అయితే ఆగాలి డీజిల్ పట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఒక పద్దెనిమిది వేలు అయితే డీజిల్ బిల్ అయితే రాశారు ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బిల్లు చూపిస్తే మనకు పద్దెనిమిది వేలు డీజిల్ అయితే పడతారు ఆ డీజిల్ పట్టినాక మనం నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోవటమే ఇంకా ఎక్కడ ఆపేది అయితే ఉండదు ఒక మంచి టిఫిన్ సెంటర్ ఏదైనా కనిపిస్తే అక్కడ ఆపేసి టిఫిన్ గిఫిన్ ఇట్లా చేసేసుకొని బయలుదేరిపోవటమే అనమాట ఇప్పుడే ఫాస్ట్యాగ్ కూడా థౌజండ్ రూపీస్ అయితే రీఛార్జ్ అయితే చేసుకున్నాను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఏడున్నర అయితే అవుతుంది మనకు ఒక ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే పడుతుంది ఎంత లేదన్నా కడపకు వచ్చేసి అక్కడికి వెళ్ళాక మనం ఇంటికి వెళ్ళి నీట్గా స్నానం గీనం గిట్లా చేసేసుకొని ఫ్రెష్గా ఈవినింగ్ వచ్చేసి సిక్స్ కల్లా బండి కదిలిస్తాము కదిలిస్తే ఎంత లేదన్నా ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ కల్లా మనం అన్లోడింగ్ పాయింట్కి అయితే వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి వెళ్ళేసి అన్లోడ్ చేపించేసుకొని మళ్ళీ ఏదో విధిగా మళ్ళీ లోడ్ అయితే పెట్టుకోవడమే సైడ్లో ఏడో బంక్ అని చెప్పినారు డీజిల్ వచ్చేసి హెచ్పి అన్నారు ఇది మూడో బంకు ఇంకా మూడు బంకులు అయితే దాటాలి ఈ బండి నిన్న నుంచి చూస్తున్నాను ట్రబుల్ ఇచ్చింది కానీ ఇక్కడే ఉందన్నమాట అది ఏమైందో ఏమో మరి దానికి కొత్తగా వచ్చే బిఏ సిక్స్ బండ్లు చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయంట అందుకోసమని కొంచెం ఆలోచిస్తున్నారు తీసుకునే వాళ్ళు కూడా కొన్ని పనులకే ఉన్నాయి కానీ అన్ని పనులకు అయితే లేవు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి ఈ సెన్సార్స్ అన్ని ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బందిగా అయితే ఉంటుంది బిఎస్ ఫోర్ కూడా అంటలే అన్ని సెన్సార్స్ అయితే ఉన్నాయి బిఎస్ త్రీకి అయితే సెన్సార్స్ అయితే అసలు ఏం లేవు మామూలుగా ఏ పని ఏ ఏ కంప్లైంట్ వచ్చినా కానీ డ్రైవర్ అయితే చూసుకోగలడు దాన్ని తెలుసుకొని ఈ బిఎస్ ఫోర్ బిఎస్ సిక్స్ సెన్సార్స్ వన్లు అలా కాదనమాట ఖచ్చితంగా మెకానికే రావాలి ల్యాప్టాపే పెట్టాలి అవి కోర్స్ అని చెక్ చేసుకొని అసలు ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చాలామంది డ్రైవర్లు బండి క్లీనర్గా ఒక వన్ మంత్ కూడా చేయట్లేదు డైరెక్ట్గా డ్రైవర్లు అయిపోతున్నారు అలా అవ్వడం తప్పని నేనైతే చెప్పట్లేదు నేను కూడా అలా వచ్చిన వాడినే కదా నేను గట్టిగా అంటే ఒక పదహైదు పదహారు రోజులు కూడా క్లీనర్గా అయితే చేయలేదు అనమాట ఫాస్ట్గా డ్రైవర్ పోస్ట్కి అయితే వచ్చేసాను అలా ఉంది అనమాట ఇప్పుడు డ్రైవర్స్కి డిమాండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మా సైడు ఎందుకంటే డ్రైవర్స్ అస్సలు దొరకడం లేదు మెయిన్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటే చాలామంది డ్రింక్ చేసి డ్రైవర్స్ బండి అయితే తోలుతున్నారు అది సెకండ్ పాయింట్ ఇంకా బండిలను బండ్లను నీట్గా పెట్టుకోవట్లేదు అది మూడో పాయింట్ ఆ మూడు పాయింట్లు మనకు వచ్చేసి ప్లస్ అయినాయి అనమాట అందుకోసమే మనకు త్వరగా డ్రైవర్ పోస్ట్ అయితే వచ్చేసింది ఈ బండి రాకముందు నా మనకు పెద్దగా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు ఎలాగో చిన్నగా తోలుతా తోలుతా అలవాటు అయిపోయింది అనమాట అదే కొద్దిగా కొద్దిగానే అలవాటు అయింది ఎవరు ఎక్కుతానే హెవీ డ్రైవర్లు అయితే ఇవ్వలేరు కదా చిన్న చిన్నగా నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఒక మంచి డ్రైవర్గా ఎదుగుతారు అలాగే నేను కూడా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను అసలు మీరు క్లీనర్గా ఎన్నాళ్ళు చేసినారు అసలు డ్రైవర్గా ఎక్కి ఎన్నాళ్ళు అయింది అనేది కూడా కింద కామెంట్లు అయితే తెలియజేయండి నేను కూడా తెలుసుకుంటాను మనకు రైట్ సైడ్ వచ్చేసి రైల్వే ట్రాక్ అనమాట అది అదంతా రైల్వే ట్రాకు అక్కడ నుంచి పోర్టర్ నుంచి బొక్కు అంతా తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట రైలు ఇక్కడంతా లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా పార్కింగ్ ఏరియా మనం నైట్ ఇట్లా నిద్ర ఏమన్నా చేయ బండ్లు ఏమన్నా ట్రబుల్ ఇచ్చినా ఇక్కడ సైడ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు అదంతా పార్కింగ్ ఏరియానే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి దొంగల భయం అయితే ఉండదు బయటకు వస్తే అది లోపల అయితే వేరే విషయం అనుకోండి అది అందరు అట్లనే ఉన్నారు కొంతమంది అయితే ఉన్నారు నా మొబైల్ కొట్టేసింది కూడా డ్రైవర్ అన్న క్లీనర్ అన్న ఇద్దరు ఎవరో ఒకరే ఎందుకంటే అక్కడ లేబర్లు పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరు ఒక్కరు కూడా ఉన్నారు బండ్లు డ్రైవర్లు క్లీనర్లు తప్ప అన్న మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి అన్న బండ్లోనే వదిలిపెట్టి ఇళ్ళని వదిలిపెట్టి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు ఇంటికి వెళ్ళకోకుండా అసలు వాళ్ళ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఎంత టెన్షన్ పడతారో ఆలోచించండి అన్న ఒకసారి మొబైల్ తీసుకునే ముందు 
కొందరు ఉంటారు అసలు మొబైల్ కొనలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు వాళ్ళకు చాలా ప్రాబ్లం కదా అసలు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు టెన్షన్ పడతారు కదా అసలు డ్రైవర్ల మొబైలే కొట్ట కొట్టేయాలని ఎలా అనిపించింది అన్న మీకు ఎనీవే పోయింది అయితే మంది కాదు ఇంకా మొబైల్ ఇక్కడ నుంచి రైట్కి అయితే డైవర్షన్ అయితే తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇటువంటి హైవేల్లో బండ్లోని క్రాస్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఉండాలి రోడ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే అటు ఇటు ఫుల్ స్పీడ్లో వస్తుంటాయి అన్నమాట బండ్లు నేను ఇలాంటి హైవేలో వచ్చేసి హండ్రెడ్ వన్ టెన్స్ వన్ ట్వంటీ స్పీడ్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కార్ వాళ్ళు మనమే చూసుకొని జాగ్రత్తగా అయితే వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాక మళ్ళీ నెల్లూరు ఔటరింగ్ రోడ్ ఔటర్ బైపాస్ బైపాస్ అనమాట అది బైపాస్ నుంచి మనం వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా ఒక టోల్ గేట్ అయితే వస్తుంది మధ్యలో ఇప్పుడే టిఫిన్ గిఫిన్ చేసేసి అయితే బయలుదేరిపోయాను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి తొమ్మిది అయితే అవుతుంది మనం రెండు కల్లా ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతాము ఇక్కడ నుంచి నెల్లూరు స్ట్రైట్ కావలి స్ట్రైట్ కాశ్మూర్ శ్రీరామ శ్రీరామాపురం వచ్చేసి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా నెల్లూరుకు ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది ఈజీగా మధ్య మధ్యలో ఇలాంటి ఫ్లైఓవర్ ఉండడం వల్ల టౌన్లోంచి వెళ్ళే బాధ అయితే తప్పవుతుంది చాలా సేవ్ అవుతుంది అనమాట టైం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అదే టౌన్లోకి వెళ్ళి వెళ్తే ఆ ట్రాఫిక్ జాము అవన్నీ చాలా లేటు అలాగే ఇలాంటి ఫ్లైఓవర్ వేయడం వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము మనం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి నూట అరవై కిలోమీటర్లు అయితే ఉంటుంది మన కడపకు వచ్చేసి ఇక్కడ అయితే రోడ్ అయితే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా రైట్ సైడ్ చూడండి ఈ హైవే మెయింటెనెన్స్ బండ్లు అయితే తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ సైడ్ అయితే సేఫ్టీ సేఫ్టీ పోల్స్ అయితే పెట్టేస్తారు అప్పుడు లోపల లోపల ఏమన్నా రోడ్ వర్క్ ఏమన్నా ప్యాచ్ వర్క్ అవ్వంటే కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇటువంటి హైవేలలో ఎందుకంటే ఒక సైడ్ బండ్లు ఆపేయడం కుదరదు ఇలాంటి హైవేలలో సైడ్ మళ్ళీ ఆపేస్తే ఏమంటే ట్రాఫిక్ జామ్ ఎక్కువైపోతుంది అందువల్ల ఇలా చేస్తూ ఉంటారనమాట పని 
అసలు చూడండి వన్ వే పెట్టడం వల్ల ఎంత ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతున్నాయి బండ్లన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అదే వన్ లైన్ చూడండి అసలు వన్ లైన్ ఏం లేవు రెండు టూ లైన్స్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ అదే త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు అదే వన్ లైన్ అంటే కొన్ని హెవీ ట్రక్స్ స్లోగా వెళ్ళేటు ఉంటాయి ఫాస్ట్గా వెళ్ళేటు ఉంటాయి అవన్నీ దానికి మ్యాచింగ్ కాదు కొంచెం కూడా చాలా లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది దాని హెవీ ట్రక్ వెళ్తే దాని పక్కన ప్లేస్ ఉండదు కాబట్టి దాని వెనకనే నెమ్మదిగా వెళ్తూ ఉండాలి అలా ఉంటుంది పరిస్థితి ఒక్కోసారి కార్ వాళ్ళకి వచ్చేసి విసుకు వస్తుంది ఈ హెవీ ట్రక్స్ వాళ్ళు చిన్నగా వెళ్తున్నారు ఏంది అసలు ఇటు పోతాడా పోడా అని అది పోయేది అంత ఆ లోడ్ వేసుకొని ఆ వెయిట్ వల్ల కానీ తిడుతూ ఉంటారు లారీ డ్రైవర్లు వచ్చేసి అసలు కొంచెం కూడా డ్రైవర్స్ అంటే రెస్పెక్ట్ అనేది కొంచెం కూడా లేదు వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ వచ్చిన రోజు డ్రైవర్స్ లైఫ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది అసలే ఎక్కడెక్కడ నుంచి వస్తూ ఉంటారు అసలు ఇంటికి వెళ్ళరు మన కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచో సరుకులన్నీ తీసుకొస్తూ ఉంటారు అసలు డ్రైవర్స్ ఆగిపోతే ఈ ప్రపంచమే ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ నుంచి ఏం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాలన్నా డ్రైవర్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది ఈ డ్రైవర్లు అనేవాళ్ళు లేకోకుంటే అసలు ఒకరోజు తినేదానికి ఫుడ్ కూడా ఆగిపోవచ్చు మన ప్రపంచానికి వచ్చేసి ఇంత ముఖ్యం అనమాట డ్రైవర్లు అంటే కానీ ఆ డ్రైవర్లకే రెస్పెక్ట్ అయితే లేదు అసలు ఆ డ్రైవర్కు రెస్పెక్ట్ వచ్చిన రోజు చాలా బాగుంటుంది చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు అన్న నేను వస్తా డ్రైవింగ్కి అన్న నేను వస్తా డ్రైవింగ్ అని మిమ్మల్ని తీసుకురావడానికి నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు బ్రదర్కి ఏమంటే దారిలో మనం వెళ్తుంటాము ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఏదన్నా జరిగింది అప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి నేనైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే ఇవ్వలేను కదా అసలు నేను ఏమని చెప్పాలి అసలు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు నువ్వే తీసుకెళ్ళావు ఏం ఇవ్వలే ఇది జరిగిందని నన్ను బ్లేమ్ చేస్తారు అందుకని నేను ఎవరిని తీసుకురావడానికి అయితే ప్రిఫర్ అయితే చేయను అందుకే చూడండి నాతో పాటు క్లీనర్ను కూడా ఎవరిని అయితే తెచ్చుకొని నేను ఎందుకంటే మనం వెళ్తూ ఉంటాం రోడ్డు పైన ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు అందుకోసమని నేనైతే తీసుకురాలేదు లేదంటే ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చేవాడిని ఇంకా చాలామంది నా శాలరీ ఎంత నీ శాలరీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఆ వీడియో కూడా చేయమంటే కింద కామెంట్లు అయితే తెలియజేయండి నా శాలరీ ఎంత వస్తుంది ప్రస్తుతానికి అసలు లై లారీ డ్రైవర్ల శాలరీ ఎలా ఉంటుంది అసలు నెల జీతాలు ఉంటాయి అసలు ఎట్లుంటుంది అనేది ఒక క్లారిటీకి ఒక వీడియో అయితే తీస్తాను వీడి కింద కామెంట్ చేసేదాన్ని బట్టి ఆ వీడియో అయితే తీస్తాను